Thank you for spending your time to watch the film. I want to express my deepest gratitude for the support of USIP in the process of making this film and bringing it to such a meaningful event like this. Now, I'd like to introduce to all of you some of the people in the film. First, uh, may I introduce you Mr. Bob March and Mr. Nguyen Xuân Thang. They are instrumental in locating the first mass grave at Elsie Bird, as we saw in the film. Please give a round of applause. <laughs> and next, Mr. Kin Lo, who was at Elsie Bird battle that night and actively worked with the search team to locate the second grave. Mr. Kin Lo actually came back to Vietnam in August last year, as we see in the film, and had a member one. Unfortunately, some of the US veterans in the film cannot be here today. And next, Mr. Lâm Hồng Tiên, an engineer by day and researcher by night. For more than 10 years, together with architect Nguyen Xuân Thang, they have been piecing together the fragments of memory from American veterans as well as from other sources to produce a large number of reports of potential mass graves and send them to Vietnamese provincial search teams. They are the best researchers in this field that I know of. And last but not least, Mr. Richard Markner, also a Vietnam veteran who has been working extensively in producing reports of more than 100 battles having mass graves of fallen Vietnamese soldiers. And with us today, we also have Ms. Lina Pham in the beautiful Aozai. She's the main editor of the film. And Mr. Pham Tuan Anh also be here. He is the main cameraman of the film and also present in the auditorium today. Now, um, I'd like to introduce you to a very important part of the day because it is uh, the presentation following the film to shed light on of the, some of the points that have been touched upon. So we will uh, focus our uh, presentation on two main things. First the importance of witnesses and data in looking for mass graves. And secondly, the difficulties we are facing in this uh, collaborative effort and proposed solution. Now I would like to introduce uh, Mr. Bob Marsh to start the presentation, please. There you go. Hello, thank you very much, Lynn. Uh, first of all, I'd like to congratulate Lynn and Lena and the film crew that put all this together. They really did a fantastic job. This is the first time that I've seen the English version of that and uh, I found it pretty moving myself. Uh, this is a, a story really of war and peace and reconciliation, which is entirely appropriate for this location, of course. And um, I, I find myself asking, well, what would be the moral of this story? Now, there could be many that are derived from, from watching this, but one of the overwhelming things is it inspires us to find more mass graves in Vietnam. There are still over 200,000 missing Vietnamese soldiers, and their families are still desperately waiting to find out what happened to them, to have some closure. So it's a very uh, impelling situation for us. Uh, now, what are the factors that really resulted in the success of finding the grave at LZ Bird? There's three that, are, that stand out in my mind. First of all, Major Thuy continued for years, and he never gave up trying to find his comrades. It's, it's really an incredible example of persistence that he had. You don't find too many people like that anywhere. Second factor is there was a very good uh, data collection analysis and evaluation that went on there. And uh, architect Tang here sitting next to me is going to be talking about that in just a minute. So last but not least are the uh, US veterans, the witnesses that were found that helped um, locate the mass grave. Now, as you saw in the film, the searches at, at LZ Bird went on for many years, different locations, uh, looking for different places that data kind of indicated maybe something would be located. 
But it wasn't until the U.S. veterans got involved and told their stories that things really began to happen. Um, the U.S. veteran stories, um, they, they resulted in the evaluations being able to really narrow down where to dig, and it made a huge difference. So there was almost 10 veterans uh, that, that I talked to that uh, had various levels of involvement, uh, six of which were actually intimately involved with, with the burials. Uh, one of which actually was in charge of the U.S. Army detail to designate where the, where the grave would be, and they told the bulldozers where to dig. So there was re some really very good witnesses. Um, and we have to give them a lot of credit for telling their stories. There, it was difficult at times for them to be able to tell their stories because uh, the events of LZ Bird were very traumatic for, for most of them that were there. Um, in fact, it, it's been said before by others that uh, the few hours of the battle at LZ Bird were perhaps the most violent confrontation that happened during the entire Vietnam War. So that gives you some idea of what these veterans went through. Now these 10 vets uh, really uh, did a good job and uh, they helped out a lot. Uh, one of the things though is uh, were the, were the witness statements, the veteran statements, consistent across the board? No, they, they weren't really consistent. In fact, uh, they uh, appeared on the surface to be somewhat contradictory. But nevertheless, their, their statements resulted in um, being able to evaluate the details and where they overlapped, what was in common with them. And those, those statements resulted in a vast reduction of the amount of search area that was required at LZ Bird. In fact, it reduced it for, uh, by 98%. And just to give you an idea, um, it, it was equivalent to about six football fields without the witness statements. And they reduced it down to about uh, the first 20 yards of one football field. So that enabled them to zero in uh, quite quickly on where the mass grave really is. Okay, I would like to introduce uh, a premier analyst here. He's been involved in uh, many mass grave investigations in Vietnam. Uh, I consider him a genius of being able to put data together. Uh, Architect Tang. Xin cảm ơn ngài Bo Mark. Thank you very much. Xin kính chào quý vị. Uh, tôi xin uh, trình cái phần uh, của tôi trong bộ phim uh, mảnh ký ức quý vị vừa xem do cái thời lượng có hạn cho nên là đạo diễn không thể giải thích đầy đủ được cái phương pháp làm việc của chúng tôi để cho mọi người có thể thấy rõ ràng thì tôi xin trình bày thêm để mọi người có thể hiểu rõ về điều đó khi bắt đầu tiếp cận nghiên cứu về tìm liệt sĩ ở trận đánh Elizabeth ngoài các thông tin từ nhân chứng này và một số hình ảnh chụp tại hiện trường thì chúng tôi có được bốn sơ đồ báo cáo sau trận đánh bốn cái sơ đồ đó xuất phát từ quân đội Mỹ của lực lượng pháo binh, lực lượng bộ binh, rồi uh, sơ đồ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và sơ đồ của quân giải phóng. Có một cái điều nó rất là kỳ cục là cả bốn cái sơ đồ này nó hoàn toàn nó không khớp với nhau. Mặc dù nó đều nói về một trận đánh hết. Cái lý do là bốn cái sơ đồ đó được vẽ ở dưới, được thực hiện ở dưới bốn cái góc nhìn khác nhau. Điều này làm cho các nhân chứng rồi cũng như chúng tôi thì rất nhiều gặp rất nhiều bối rối, không thể nào thống nhất với nhau được các cái ý kiến. Chúng tôi mất phải mất rất nhiều thời gian để thảo luận và tranh luận về các từng cái chi tiết, từng cái sự việc trong của cái để tìm mộ liệt sĩ ở Elizabeth. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy bốn cái sơ đồ đó cùng là một trận đánh nhưng mà hoàn toàn khác nhau và mọi thứ chỉ được giải quyết 
khi xuất hiện tấm ảnh này à, xin giới thiệu với quý vị đây là bức ảnh vệ tinh khu vực Elgibert được chụp vào tháng 4 năm 1967 gần 4 tháng sau trận đánh quý vị có thể nhìn thấy trên ảnh cái vùng màu trắng ở ngay trung tâm bức ảnh đấy đấy chính là cái dấu vết của trận địa Elgibert cái dấu vết đã hình thành do các hoạt động quân sự của con người gây ra à, May mắn là chúng tôi đã có được cái bức ảnh này và dựa vào dấu vết đó chúng tôi vẽ lại cái chu vi, vẽ lại được cái chu vi của trận địa Elgibert. Từ đó chúng tôi chuyển nó lên ảnh vệ tinh Google Earth làm cái cơ sở để cho nhân chứng xác định được các cái điểm mốc ở trên hiện trường. Và sau đó thì mới chuyển cho cơ quan chức năng để họ có cái cơ sở để họ tìm kiếm. Qua cái việc này, khi mà đã tìm được mộ tập thể các liệt sĩ hy sinh LG Bird, điều đó có thể thấy là cái hiệu quả của việc làm việc xuyên biên giới giữa phía Việt Nam và thông tin từ các cựu chiến binh Mỹ cung cấp. Đây là những cái kết quả rất rõ ràng. Thì ngoài trận LG Bird thì chúng tôi có thể liệt kê một số nơi khác và chúng tôi đã có kết quả. Ví dụ như năm 2017 tháng 3 thì cũng từ thông tin các cựu chiến binh Mỹ và sự, sự giúp đỡ nghiên cứu, hỗ trợ. Rồi cơ quan chức năng đã tìm kiếm được mộ 135 liệt sĩ hy sinh trong trận mậu thân ở sân bay Biên Hòa. Rồi gần đây hơn là... Năm 2021, chúng tôi đã tìm thấy được mộ trôn 213 liệt sĩ trong trận đánh ở Fonte City, trận địa pháo Fonte City ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Ngoài ra thì hiện nay trong tay chúng tôi có hàng chục trường hợp khác về các cái ngôi mộ tập thể chúng tôi đang nghiên cứu tìm kiếm ở miền Nam Việt Nam và kể cả ở bên Campuchia. Những trận chúng tôi có thể kể tên là những cái khu mộ tập thể ở trong căn cứ chiến đấu dầu tiếng, các căn cứ hỗ trợ hỏa lực ấp gù, Zemmy, Idigut, Hồ Đe, Ray, Nộc Ninh, Diamond Thu, Mahon, Mahoney, Cai Sơn Xích, Brown và rất rất nhiều. Chúng tôi có thể nói cả ngày về những cái trận đánh này. Chúng tôi trong cái việc nghiên cứu, thu thập thông tin Rồi tìm kiếm liệt sĩ Chúng tôi thấy là chúng tôi gặp rất nhiều may mắn Đó là sự hỗ trợ tận tâm của những cựu chiến binh Mỹ ở đây Đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều Và chúng tôi xin giới thiệu một người Đó là ông Richard Magner Ông ấy là cựu chiến binh Mỹ, ông ấy là phi công trực thăng chiến đấu Cúp Ra. Ông ấy là một người đã giúp chúng tôi rất rất nhiều thông tin. Cái điều tôi có thể nói với quý vị rằng ấy, ông biết chúng tôi cần cái gì và ông ấy biết phải làm điều gì để giúp chúng tôi. Từ cái việc chúng tôi chủ động tìm kiếm cái thông tin của một trận đánh Thì ông mới chủ động ông tìm kiếm các cựu chiến binh Mỹ Những nhân chứng trực tiếp tham gia trận đánh đó Rồi ông liên lạc, tìm cách liên lạc Ông thuyết phục họ, chia sẻ thông tin với chúng tôi Ông uh, giúp chúng tôi cả về mặt tư liệu Cả về hình ảnh ảnh vệ tinh và chúng tôi đã xây dựng được với nhau những cái lòng tin từ cái sự chân thành và chúng tôi cùng xây dựng với nhau về cái phương pháp làm việc, cái phương pháp tìm kiếm để đem lại những cái kết quả như các vị thấy và để tiếp tục tìm ở các cái ngôi ngô mộ khác và tôi xin nhường đời cho ông Richard để ông nói về cái công việc chia sẻ về cái công việc dạ xin cảm ơn quý vị thanks for the kind words thanks
Uh, Tang and I have been working together for uh, six years. <laughs> Pardon me, I got emotional. Mo so Tuesday afternoon is the first time we met. Uh, the above is a um, portion of a list of uh, 123 battles with mass graves that we've been researching over the past six years together. They're sorted by core, province, and with over 20 columns of data. The, obviously the date, the list of the American body count of um, the Vietnamese soldiers that died, uh, latitude and longitude, MGRS coordinates, the U.S. division, brigade, or regiment, and the U.S. and Vietnamese units that were involved in each battle. Nearly 100% uh, of these uh, sites are LZ or fire support base uh, battles. Uh, we con I've, Thang and I have concentrated on that type of battle because with witness statements, we can usually zero in and much more, more likely on the location. Maneuver battles are very, very difficult to find a, a really good location uh, worth surveying and digging. Um, of these, of this list, at least 20 are actionable sites that are ready for surveying and excavation. Okay. okay. Um, and just, oh yes, just yesterday, we received from a witness another site not on this uh, list, the March 1967 Battle of Op Ba Hu. Again, it's in a, a three core, and there's estimated to be 227 Vietnamese remains in the mass graves there. This research is a partnership between analysts of each country. Frontier City is a recent success, underscoring the importance of Vietnam, Vietnam veterans' uh, recollections and contributions. This case involved Bob, Bob Connor, me, and witnesses on the American side working with Tang in Vietnam. Bob collected most of the uh, witness st statements, then the three of us worked back and forth for three years with umpteen emails, a lot of work on Google Earth, overlaying satellite images, aerial photos, and drawings. Finally, with enough information to convince the authorities to dig a successful dig of 213 remains. This type of collaboration avoids convoluted bureaucratic layers, and once we feel the data is sufficient, the Vietnamese partner We'll pass it on to the Vietnamese authorities. Uh, to d demonstrate the depth of interaction that brings about success, I'd like to introduce Ken, whose position at Elsie Bird took the first incoming rounds, and Ken was wounded. He's also obviously from the movie, uh, one of the 10 Elsie Bird witnesses to provide information, which last year led to a find of a mass grave. Thank you, Richard. As I recall, in 1966, I deployed to Vietnam as a young soldier. And then, in 2022, I returned once again as an old veteran, but with a different purpose. Um, first of all, I'd like to thank Dr. Dang and USIP for supporting us and uh, the three other veterans which I served with on Swanson Hill on that uh, morning of 27 December 1966. I'd also like to thank the government of Vietnam, Vietnamese People Army, and most of all, Vietnam Television for putting this whole story together. Uh, the fact that we were on the ground with our boots and to recall what happened there 56 years ago was quite an experience. Uh, as, you can, as you saw in the film, everybody saw things and they saw them differently. So we had to piece the puzzle together. And this was an extremely difficult challenge, 
but it was, I would say, uh, we all took it and we put things together and we tried to come up with conclusions. Uh, we were able to interact with architect Thang, who was there, Mr. Tian, uh, as you saw, Colonel Swanson, and of course, Major Tui, and also Bob March. Bob wasn't there, but with the technology that we have nowadays, we could zoom, actually zoom with him on the site so we could interact easily. Um, you know, the window is closing for us old veterans. And whatever information we can provide to locate mass graves, uh, it needs to be soon. I'd like to close by introducing Mr. Tin, an engineer from Hanoi, who's been actively and spent countless hours of his own time in the location of mass graves. Uh, xin cảm ơn ông uh, ngài Kim Lô và xin kính chào uh, các quý vị. Thì tiếp theo thì tôi uh, xin uh, trình bày về nội dung là khai thác dữ liệu về các trận chiến giữa quân đội Mỹ đồng minh với quân đội nhân dân Việt Nam và cái thông tin về liệt sĩ bộ đội Việt Nam trong các, các báo cáo của quân đội Mỹ đã được giải mật. Nên các cái uh, thông tin và các dữ liệu này thì đã được tôi nghiên cứu một cách tổng thể và tương đối toàn diện để mà đồng thời là tập trung và đi sâu vào các cái trận chiến và thông tin liệt sĩ của các trận lớn và đồng thời là chuyển cái kết quả mà nghiên cứu phân tích trong nhóm tới các cái cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam để tìm có các cái bước xử lý tiến hành tìm kiếm thực địa. Thông tin thu thập được từ báo cáo có hoạt động của quân đội Mỹ và đồng minh thì gồm có là ảnh chụp các giấy tờ của quân đội Mỹ và đồng minh lưu giữ tức là capture document và được lưu trữ tại cái website của Đại học Kỹ thuật Texas và lưu trữ quốc gia Mỹ, trung tâm lưu trữ quốc gia Mỹ, NARA. Các thông tin gồm có cái chi tiết về các cái trận chiến, tọa độ diễn ra trận đánh, phiên hiệu đơn vị bộ đội Việt Nam, các cái căn cứ của bộ đội Việt Nam, số lượng thương vong của phía bộ đội Việt Nam, cũng như là một cái thứ rất là thú vị, đó là các cái giấy tờ mà thu giữ từ của bộ đội Việt Nam. Các cái thông tin về trận chiến đó thì đã được tôi tổng hợp và phân tích, tập hợp lại và được địa lý hóa À, như ví dụ ở trong cái hai cái bản đồ mà quý vị có thể nhìn thấy trên màn hình đây tấm bản đồ bên tay trái thì với các cái ghim màu vàng là thể hiện trên 2.000 trận chiến diễn ra giữa các quân đội Mỹ và và với quân đội Việt Nam và trải dài các quý vị có thấy đấy là trải dài trên toàn bộ đất Nam Việt Nam và có bên Campuchia trong đó thì giai đoạn từ năm 1965 đến 1970 thì có khoảng trên 400 trận chiến là quy mô từ vừa cho đến lớn. Tấm bản đồ bên phải với cái ghim màu đỏ là thể hiện thì thông tin là trên 900 khu vực mà quân đội Mỹ và đồng minh đã phát hiện các cái nơi chôn nơi chôn cất bộ đội Việt Nam, tức là những cái vị trí này là do phía bộ đội Việt Nam chôn cất và bị trong cái các cái căn cứ hoặc là trong các cái tuyến đường hoặc là khi mà có bộ đội hy sinh thì cái việc mà tổng hợp và nghiên cứu về hồ sơ của quân đội Mỹ thì còn có những cái nội dung và kết quả khác mà rất là bất ngờ và thú vị với bản chính bản thân tôi và cũng như với nhiều người khác người nhiều người Việt Nam khác thì một ví dụ cụ thể là cái trận chiến ngày 12 tháng 5 năm 1969 tại LSS Jamie thì theo báo cáo của quân đội Mỹ thì có 53 bộ đội Việt Nam hy sinh trong hàng rào căn cứ Jaime. Đặc biệt là cái trong báo cáo này có ghi là thi các thi thể bộ đội Việt Nam là được chôn cất bên ngoài hàng rào căn cứ. Tiếp theo là một cái không ảnh về do máy bay trinh sát O1 của đại đội 219 không quân Mỹ chụp năm 1916 à 1969 là 6 cái ngôi mộ chôn cất bộ đội Việt Nam thì trên đất Campuchia hoặc là đất Lào cái, các cái, cái tấm ảnh này được uh, chụp trong một cái phi vụ mà máy bay trinh sát dọc theo tuyến đường Hồ Chí Minh trong các cái tài liệu quý giá mà tôi thu thập được thì và tổng hợp thì có một trường hợp rất là đặc biệt tôi thấy cần phải chia sẻ với cả các quý, quý vị đó là một cái bản danh sách 59 liệt sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh năm thuộc trung đoàn 724 pháo binh hy sinh năm 1966 trên đường mòn Hồ Chí Minh khi vào Nam miền Nam chiến đấu và bị quân Mỹ đội Mỹ là thu giữ ngày 24 tháng 3 năm 1967 trong cái chiến dịch Giang Sơn City. 
Trong bản danh sách đó thì có đầy đủ thông tin chi tiết của quân nhân Đặng Thành Tuấn quê ở Bình Định. Thì đây là cái cơ sở pháp lý để từ năm 2018 là các cơ quan chức năng của Việt Nam là thực hiện các cái thủ tục công nhận liệt sĩ đối với quân nhân Đặng Thành Tuấn và cấp bằng tổ quốc ghi công cho gia đình. Thì ngày 10 tháng 10 năm 2022 thì tỉnh Bình Định đã tổ chức lễ trao bằng tổ quốc ghi công cho gia đình liệt sĩ Đặng Thành Tuấn là kết thúc chặng đường là 47 năm tự tính từ năm 1975 là kết thúc chiến tranh là gia đình liệt sĩ Đặng Thành Tuấn đi tìm kiếm thông tin về người thân của mình thì uh, bức ảnh bên tay trái là anh uh, Charles Casey là thiếu tá thì quân lục chiến Mỹ là đại diện cho văn phòng tùy viên quân sự Mỹ tại Hà Nội là đến trao cái giấy chứng nhận về cái nguồn gốc thông tin tức là cái nguồn gốc thông tin cái bản danh sách này là thu giữ từ chúng tôi tôi là người truy cập được từ trong Texas Tech uh, website thế thì bức ảnh thứ hai là ngày chụp ngày mùng 10 tháng 10 năm 2022 tại quê nhà của liệt sĩ Đặng Thành Tuấn là huyện Hoài Ân tỉnh Bình Định thì đấy là cái bên tỉnh Bình Định đã tổ chức uh, lễ trao bằng tổ quốc ghi công cho gia đình và phía trên các cái có hình ảnh mà có tôi hai gạch chân đỏ thì đấy chính là cái một phần trích một phần cái bản danh sách báo tử 59 liệt sĩ mà cái dòng thông tin của liệt sĩ Đặng Thành Tuấn. Ngoài trường hợp của về liệt sĩ Đặng Thành Tuấn thì tôi còn tìm thấy và chuyển rất nhiều cái hình ảnh chụp các thứ giấy tờ mà quân đội Mỹ thu giữ cho các cái gia đình liệt sĩ hoặc là thậm chí bây giờ còn một số cái trường hợp mà quân nhân vẫn còn sống thì ví dụ như là cuốn sổ ghi chép của liệt sĩ Trần Minh Tiến mà hy sinh 31 tháng 5 năm 1968 chuyển cho tới bác Vũ Lưu Liên là người bạn gái vẫn còn sống ở Hà Nội năm nay 78 tuổi hoặc là giấy tờ của gia đình của liệt sĩ bác sĩ Đặng Thủy Trâm tức là ngoài cái cuốn sổ rất là nổi tiếng và đã được xuất bản thì còn một số giấy tờ khác mà quân Mỹ thu giữ và được lưu trữ online mà anh chụp ở trên Texas Tech thì tôi đã tìm thấy và đã chuyển tới gia đình của liệt sĩ Đặng Thủy Trâm. Tiếp theo là có một bức không ảnh và rất, rất là ấn tượng đối với tôi đó là bức ảnh của ông do ông Richard Magner là phi công trực thăng chụp đây là chụp ngay sau trận đánh ngày 23 tháng 2 năm 1969 của bộ đội đặc công Việt Nam tấn công vào căn cứ dầu tiếng. Đây là ảnh uh, chụp vào cái bức ảnh này ông Maxner là Richard Maxner là rất chăn trở trong 7 năm nay tìm mọi cách để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về cái vị trí hồ sơ này để mà cung cấp cho đơn vị Việt Nam. Thế tôi xin trân trọng giới thiệu lại là ông Richard Maxner có những cái chia sẻ rất là chi tiết thêm về tấm hình này. Xin Thanks Tang. Tang, Tang and I have been working together for a number of years, and uh, we consider we're partnerships in this effort. Uh, I was based at Dao Chiang during my tour in Vietnam, and this is a photo that I took a couple of days after the uh, 23rd of February, 1969 battle. Um, this battle uh, took place in the southern part of the base, um, where NVA and VC units stormed the eastern end of the runway, uh, where there was a, the, the eastern end of the runway was right up against the Michelin plantation. And uh, two other uh, pilots, fellow pilots in my company, have also taken photos of this. And unfortunately, uh, all three photos are zoomed in photos with really no landmarks that, we can, that helps us to locate the grave. It's just off the northeastern uh, perimeter of uh, Dao Tiang. Uh, queries to our sister company next door, uh, Bravo Company, a Huey unit with uh, twice as many crew members, has produced a one very good witness, but uh, no more photos. Uh, Tang and I have been working on it again for uh, six years, and in 2018 uh, did an exploratory a dig there, which uh, produced uh, and had no results. And why? Um, well, what are the solutions? Uh, one is more, more witnesses, and then another is uh, photographs. Uh, there's a treasure trove of miles of film within the NRA, uh, pardon me, the NR or NARA National Archives, uh, Limestone uh, Archives in Lenexa, Kansas. 
These are uh, U.S. Air Force and Army aerial photos, film, some, and some taken by uh, military photographers on the ground. Um, also, I think this is an opportunity where um, uh, HR dogs and GPR can be used effectively. Uh, so we, we hope that in the future there will be a development of this. Uh, also in the spreadsheet that you saw earlier, one column is uh, devoted to areas that we feel would be uh, where HR dogs and GPR would be uh, very helpful in zeroing in on the uh, location. HR dogs can verify the scent of human remains. And then the GPR then know, once we know that's in the general area, we can use the GPR to zero in on the location. Uh, unfortunately, much of the um, uh, film that's at Lenexa stored is uh, not, not uh, cataloged very well. And so uh, it needs a NRA or a, pardon me, a NARA <laughs> uh, archivist to locate it to identify what cans that, that we need to, to uh, look at. And, but uh, due to the importance of this archival research and the time cruciality, we need to employ professional researchers at the National Archives, especially in the cardiog cardiographic branch and possibly at Texas Tech also. I'll turn this back to Tang. Uh, Zick. Vâng, tôi xin uh, chuyển tiếp tức là uh, cuộc chiến tranh thì nó đã kết thúc là gần nửa thế kỷ rồi đối với cái quân đội Mỹ là hơn một nửa thế kỷ và những cái điều mà xảy ra trong các cái uh, với các cái cựu chiến binh Mỹ nó là những cái ký ức là rất là rõ ràng rất là sâu sắc nhưng mà lúc đó thì họ còn rất trẻ và họ quan sát họ kể lại với góc nhìn của họ trên thường là nó sẽ phiến diện, nó không đầy đủ. Và để từ những cái ký ức của các nhân chứng để tìm được mộ tập thể thì chúng ta cần phải rất nhiều những cái phương pháp hỗ trợ khác. Một trong những cái điều mà như cái câu chuyện cụ thể ông Rick vừa chia sẻ đấy, mặc dù là ông ấy là nhân chứng, ông ấy có hình ảnh chụp và chúng tôi thậm chí là chúng tôi có ảnh vệ tinh. Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa tìm được cái ngôi mộ đó. Vì sao? Tại vì chúng tôi thiếu những cái phương tiện, nó gọi là những cái tư liệu nó mang tính tổng thể hơn. Và điều tôi muốn nói lúc này á, là chúng tôi rất rất cần những cái bức không ảnh chiến thuật của quân đội Mỹ đã chụp. Chúng tôi biết rằng trong chiến tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã thực hiện hàng vạn phi vũ, chụp cả hàng triệu mét, mét phim không ảnh ở độ cao thấp chụp ngay sau trận đánh cái thời gian nó rất gần ngay sau trận đánh cho nên là mọi dấu vết nó rất là rõ ràng tôi lấy một cái ví dụ như là cái trận ấp gù xảy ra ngày mùng 1 tháng 4 năm 67 trong cái chiến dịch nhà giang sơn city ấy. mặc dù là có sơ đồ trận đánh này có nhân chứng này có bản đồ này nhưng mà không thể xác định được ngoài thực địa vì các cái tọa độ đã đưa được quân đội người ta mã hóa rồi người ta làm sai lệch các con số đi để bảo mật chỉ khi chúng tôi nhận được cái bức ảnh trinh sát chiến thuật này dựa vào các hình dáng của các dạng cây chúng tôi đối chiếu với ảnh vệ tinh chúng tôi mới xác định chính xác vị trí của cái trận địa ấp gù này ngoài thực địa đấy tại sao chúng tôi nói như vậy chúng tôi chia sẻ với mọi người về cái công việc chúng tôi đang làm những cái thuận lợi những cái điều chúng tôi làm được những cái điều khó khăn mong các vị cảm ơn quý các vị đã lắng nghe đã những cái chia sẻ của chúng tôi và tôi xin gửi tiếp đến ngài Bob Mắc sẽ có vài lời sau với quý vị All right, uh, thank you very much. Uh, I'd like to just uh, kind of get to uh, the bottom line here, I think, in that uh, how do we find more mass graves? Well, um, you can see that there's a considerable analysis capability, data collection capability, and so on, but the, really the, I'll say the long pole in the tent, 
the critical path is to find more witnesses. So how do we do that? How do we find more witnesses? Well, there are a few veterans that are working on that uh, quite actively. Richard Magner, who you just heard from, and also Bob Connor. Um, however, uh, I've talked to many veterans over the last uh, few years, and virtually none of them are really aware of any of the efforts to find mass graves in Vietnam. They're pretty ignorant of it, just like I was before Major Tui contacted me. So it's important to consider that and to figure out how then do we get U.S. veterans to understand. Once, once they understand the importance to the Vietnamese of finding mass graves, how much it means, what the cultural implications are, the religious implications to the, to, to the Vietnamese families, they're right on board with it. They're, I've never had any of them say, no, I don't want to be involved. They're always enthusiastic. So we really have to get the word out. And we have to do that in a fairly short time because these witnesses are uh, going away fairly quickly. Um, so how do we get the word out? Well, <clears throat> I'll, I'll state some goals here that we should try to achieve. And I realize that these goals are um, something that has to be worked at. But first of all, the, um, the film you just saw, Fragments of Memory, is really a good start. Uh, a lot of veterans will be inspired by that and, and learn from it. So um, my own position is I think every U.S. Vietnam veteran should see that film. Um, one other point is that U.S. veterans tend to talk to other veterans. I mean, they'll talk to people that were in their own unit and went through things with them long before they'll talk to their own families or maybe the friends they grew up with uh, that weren't in the service or in Vietnam. So you have to take that into account. And <clears throat> the one reason, some people have asked me, well, how is it that you were able to find so many witnesses for this battle at LZ Bird when other veterans have a tough time finding veterans? Well, the answer is, I happened to be in the same battalion that they were in, and I knew some of them. So naturally, they opened up a lot. So what do we learn from that? Uh, the key point is that we need to identify other veterans who can represent and look for witnesses in their own uh, divisions and separate brigades. So if we, if we count the number of divisions and separate brigades that fought in Vietnam, it's, it's around 25. Now, I know it's ambitious to find 25 people that are willing to work uh, considerably, like, say, Richard Magner here, but it's still doable. It's, uh, it's something that should be considered, talked about, and um, we, we actually look to you to help us with that. Um, okay, there's other uh, things that we can do, like uh, social media, Facebook. Uh, we really should have a website that uh, is continually summarizing what's going on on looking for mass graves, where other people can look at it, uh, the status of, okay, what are we thinking about digging next? What witnesses are critical to get? And um, even though veterans aren't always, um, let's see, older veterans looking at Facebook and so on, but their families are. And um, so that, that, that's another way that we can do something. I think uh, social media, and, and it, it's actually pretty straightforward and easy to do that. That's, that's a very doable thing. Uh, another thing here is that this film, I think, really should be saturated into, uh, into U.S. media. Um, now, now, we can always do um, this film at reunions. Uh, we can use social media, but I, I say let, let's not be timid. Let's, let's be bold. We need to, um, to get the U.S. government really fully behind this and with the new relationship that we have um, I think that that's possible. So my, me my message to U.S. veterans is, uh, we need your help. The Vietnamese people need your help. And get involved, help out. Be very surprised how much you might enjoy it, and it might overcome some of the negative memories you have about the war. So I think we uh, run out of time. Um, we don't have 
time for you to uh, give questions, but instead we're going to have some questions for you guys. Uh, these four questions, uh, instead of we only answer that, we we want you to answer those questions with us. And thank you very much for joining us today.